எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு தினம் ஒரு புத்தகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் புஸ்தகம் எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி செல்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பணத்தை செல்வம்னு சொன்னோம்னா நிறைய செல்வங்கள் இருக்குது பதினாறு விதமான செல்வங்களை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தில் மெயினாக நம்ம செல்வம்னு சொல்லிட்டு நினை சொன்ன உடனே நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் தான் ஸோ இந்த பணம் பணத்தை வந்து நம்ம வந்து இப்போ லாஃப் அட்ராக்ஷனோ நம்ம பிரபஞ்ச விதிகளோ இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த மனப்பயிற்சிகளோ என்னுடைய வீடியோஸில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற இந்த மனப்பயிற்சிகளோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து மெயினாக எல்லாருமே என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அப்புறம் தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் இல்லைனா வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ர ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இப்படி சொல்லலாம் பத்தில் ஒரு ஏழு பேர் வந்து பணம் ரிலேட்டடாக தான் வந்து என்கிட்ட பேசுகிறாங்க எனக்கு வேணுங்கிற பணத்தை என்னால் ஈட்ட முடியுமா எனக்கான ஏன்னா பணம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்து எல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக உண்மையான வாழ்க்கை தத்துவங்களுக்குள்ளே போகாமல் இந்த பணம் சால்வ் பண்ணிடுமா பண்ணாதா அப்படின்ற கேள்விகளுக்குள்ளே போகாமல் ஃபஸ்ட்டு திங் ஓகே பணம் நம்மளுடைய டிசையர்னா அது ஒரு அன்ஃபுல்ஃபில்டு டிசையராக நிறைவேறாக ஆசையாக இருந்தால் நிச்சயமாக மனதுக்குள்ளே ஒரு சஞ்சலம் சங்கடம் எதிர்மறைகள் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு களமாக தான் வந்து அது இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நம்ம அதற்கான விஷயங்களே வந்து ஏன் சார் நீங்கள் பணத்தை பற்றி மட்டும் அதிகமாக பணம் ப எதுனாலும் பணம் பண்ணுறது வீடு வீடு கட்டுறது இதை பற்றி மட்டுமே வந்து சொல்கிறீங்க வீடியோவில் அப்படின்னு கூட கேட்டாங்க அதுக்காக இந்த விளக்கங்கள் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகம் எதை பற்றியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணம்ங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணி இதை சேர்த்து வைத்து இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஏன்னா பணம் இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்துட்டால் மட்டும் பற்றாது அந்த மணியை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி பேங்க்காரங்கள்லாம் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ டெவலப்மெண்ட்டு உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் அவங்களுக்கு பேரே வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் நீங்கள் வந்து கொண்டு போயிட்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து யூலிப் பாலிசிஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்வெ இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸில் வந்து எந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் உங்களுக்கு வந்து மணி ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தியாக கொடுக்கும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பணத்தை நிர்வ நிர்வகிப்பதற்காக இவங்களாம் அட்வைசர்ஸாக இருக்கிறாங்க என்ன தான் வந்து சுற்றி சுற்றி அட்வைசர்ஸ் இருந்தாலுமே நமக்கு அதை பற்றிய த தெளிவான ஒரு அறிவு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகமாகத்தான் இந்த செல்வம் சேர்க்கும் விதிகள் பை ரிச்சர்ட் டெம்ப்ளர் அப்படின்றவர் வந்து இது வந்து தி ரூல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ரூல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் வெல்த் இன்னொரு புத்தகம் நாலு புத்தகம் இருக்குது நாலு புத்தகத்தில் வந்து இது ஒரு புத்தகம் அப்போது ரூல்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்றதுடைய தமிழாக்க புஸ்தகம் இது இதை இது வந்து கிழக்கு பதிப்பகத்தில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிழக்கு பதிப்பகத்தில் ரிச்சர்ட் டெம்ப்ளர் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் இதனுடைய ஆத்தர் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு விதிகள் வந்து சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நூறு விதிகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்வந்தராக சிந்திப்பது ரெண்டாவது பார்த்தி பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்வந்தர் ஆதல் மூணாவது பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெரிய செல்வந்தராகங்கள் அடுத்தது செல்வந்தராக நிலைத்தல் அடுத்த பார்ட்டு செல்வத்தை பகிர்தல் இப்படி வந்து அஞ்சு பாட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஒன்னொன்று இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மொத்தம் சேர்த்தனா ஒரு நூறு விதி செல்வம் சேர்க்கும் விதிகள் நீங்கள் செல்வ செழிப்போடு விளங்க சிறப்பான விதிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இது லாஃப் அட்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி மட்டும் கிடையாது பிரபஞ்ச விதிகள் பேஸ் பண்ணி கிடையாது இது டோட்டலாக வந்து ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கான புக் சுய முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு புத்தகம் சரி இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே செல்வந்தராதல் செல்வந்த செல்வம் செல்வந்தராக சிந்திப்பது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்து இந்த எஸ்பெஷலி இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை வந்து கொஞ்சம் வந்து லோ மிடில் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் வந்து இன்னும்
மிடில் லோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கொஞ்சம் ஹை மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இவங்களுக்குலாம் வந்து பணத்தை குறித்த ஒரு ஃபோக்கஸ்டு ஒரு விஷயம் இருக்கும் குறைபாட்டு மனப்பான்மை இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் நம்மளாலாம் வந்து பெரிய பெரிய செல்வந்தராக முடியுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து எண்ணம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளாக்கிங் தாட்ஸ் லிமிட்டிங் தாட்ஸ் வந்து இருக்கும் நம்மளே நம்மளே லிமிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எண்ண அல எண்ணங்கள் வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு திங் ஃபஸ்ட்டே ஒரு விஷயம் இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறது என்ன செல்வந்தராக சிந்திப்பது அப்போ செல்வந்தர் செல்வந்தர்கள்லாம் எப்படி சிந்திப்பாங்க அந்த ரீதியிலேயே சிந்தித்தால் மட்டுமே நமக்கு பணத்தினுடைய அருமை இல்லைன்னா பணம் அந்த பணத்தை எப்படி மீண்டும் பணம் செய்ய வைப்பது பணத்தை பணம் செய்ய வைப்பது அப்போ இன்னொரு புத்தகம் இருக்குது ரிச் டேட் போர் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் ரிவ்யூ போடுறேன் பணக்கார தந்தை ஏழை தந்தைன்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு அதாவது பணக்கார தந்தை ஏழை தந்தை அதை பற்றி ரிவ்யூ நம்ம வேற ரொம்ப இதுவாக போடும் அதில் வந்து சொல்லியிருக்கிற முதல் விஷயம் நீங்கள் பணக்காரராக வேண்டும் என்றால் பணக்காரராகவே சிந்தியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிந்திக்கிற வாங்கலில் சிந்தித்தா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அந்த பணத்தை நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் நம்ம அதை வந்து மல்டிபிள் பண்ண வைக்க முடியும் பணத்தை குட்டி போட வைக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தையை அந்த ஆத்தர் அந்த புக்கில் இருக்கிற ஆத்தர் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதே விஷயங்களை இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ விதி பத்து விதி பத்தில் வந்து பத்து பார்த்தீங்கன்னா பணம் பணத்தை பிரசவிக்கும் அப்படிங்கிற விதி இப்படி ஒரு விதி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல பாக்ஸ் போட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கோட் மாதிரி அந்த இடத்துல வர அந்த பர்டிகுலர் செஷன் ஒரு ரெண்டு பக்கம் தான் ஒரு ஒரு விதியும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் மேக்ஸிமம் அந்த பாக்ஸ் போட்டு அதில் சொல்லியிருக்கா அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பணம் பணத்தை பிரசவிக்கிறது பணக்காரர்கள் மேலும் பணக்காரர்களாக ஆவார்கள் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பணம் பணத்தை பிரசவிக்கும் இதைவிட பெரிய உண்மை வேறு எதுவும் இல்லை கும்பலாக சேர்ந்திருப்பது அதற்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முயல்களைப் போல விரைவாகவும் சப்தம் இல்லாமலும் அது பல்கி பெருகுகிறது வசதி படைத்தவர்களோடு வாழ்வதே அதன் விருப்பம் பணம் பணத்தை பெருக்குகிறது பணக்காரர்கள் மேலும் பணக்காரர் ஆகின்றார்கள் ஏழைகள் மேலும் மேலும் ஏழைகிறார்கள் இதுதான் வாழ்க்கை ஆமாம் இது ஒரு சோகம்தான் ஆனால் நிஜம் நாம் என்ன செய்யலாம் கடுமையாக உழைத்து ஏதாவது செய்யலாம் அல்லது துக்கப்பட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு பிரச்சனையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் எப்போதும் போலவே இதை தேர்வு செய்வதும் நாம் தான் நல்லா பாருங்க அது அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பணக்காரர்களைப் போல சிந்தித்தால் தான் பணக்காரர்கள் ஐ மீன் அந்த பணத்தை நம்மளால் ஆள முடியும் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும் பணத்தை மீ மறுபடி குட்டி போட்டு அதை வந்து பல்கி பெருக வைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னன்றது தெரியும் உங்களிடம் கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் போதும் எப்படி அது அதிவேகமாக வளர்கிறது என்று பாருங்கள் சும்மா ஏனோதானு செலவு பண்ணுறது கிடையாது அதை பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை ஏன்னா பணக்கார செல்வந்தர்கள் மாதிரி சிந்திச்சேன்னா அந்த பணத்தை வைத்து மீண்டும் அதை மல்டிப்ளை பண்ண வைக்கிறது எப்படின்றது நமக்கு புரிய வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூட்டு வட்டி பற்றிய கருத்தாக்கத்தை கூடிய விரைவில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பரிந்துரைக்கிறேன் இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கிமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வாங்க இந்த கிமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் எக்கனாமியில் ரொம்ப பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச சார் ஒருத்த ஏனென்றால் அதுதான் அது கூடிக்கொண்டே இருக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு இது ஒரு பெரிய கா இது ஃபார்ம் கான்செப்ட் அந்த ஃபார்முலாவுக்குள்ளே அதுக்குள்ளலாம் ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம் இது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து அது எப்படி உருவாச்சு அந்த கிமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம் கூட்டு வட்டி அப்படின்ற விஷயம் வட்டின உடனே நீங்கள் ஏதோ கடனை கொடுத்து வாங்குகிற வட்டின்னு நினச்சிக்காதீங்க இது ஒரு ஃபார்முலா அது ஒரு கான்செப்ட் ஒரு பத்து ரூபா இருக்குன்னா பத்து ரூபா மீண்டும் ஒரு இது இருபது ரூபாவாக மாறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறத பற்றி ஒரு கான்செப்ட் அது பெரிய கான்செப்ட் நீங்கள் கூகுள்லாம் பண்ணி பாருங்கள் அது மிகவும் முக்கியமானது செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையின் அடித்தளமாக அது இருக்கட்டும் இது தவிர நான் அதை பற்றி வேறு ஒன்றும் சொல்ல போவதில்லை அவரே சொல்ல மாட்டேன்ட்டார் ஏனெனில் இது அந்த மாதிரியான புத்தகம் அல்ல சரியா இது வந்து கிமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை வந்து அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணி அதை பற்றியமான புத்தகம் கிடையாது அதோடு உங்களுக்கு எல்லா வேலைகளையும் நான் செய்ய போவதில்லை அது இலகுவானது தான் இது அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய புத்தகம் கிடையாது நீங்கள் அதை வேணும்னா நீங்கள் கூகுள் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவும் அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய வீடியோ கிடையாது ஆன
உங்கள் வருமானத்தை எல்லாம் நீங்கள் செலவு செய்து விடுவீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த விதி உங்களுக்கு வேலை செய்யாது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்கம் வருது அந்த இன்கம் வருது அந்த அந்த இன்கம் இன்கம் எல்லாத்தையும் நான் செலவு பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அது வேலை செய்யாது ஆனால் இந்த விதி உங்கள் உங்கள் பணத்தை உங்களுக்கு வேலை செய்யவும் விடாது உங்கள் பணத்தை உங்களுக்கு வேலை செய்யவும் விடாது அப்படின்னா என்ன பணம் அதாவது வந்து மணி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வேலையால் ஆனால் கெட்ட ஒரு எஜமானம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது நிறைய நிறைய படத்தில் வந்து படத்திலலாம் வந்து கூட சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டயலாக் ரஜினிகாந்த்லாம் சொல்லியிருப்பார் பணம் என்பது நல்ல ஒரு வேலையால் நம்ம அதை வேலையாளாக ஒரு சர்வண்டாக மட்டும்தான் அதை வச்சுக்கணும் பணம் நமக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் அந்த ஒரு விஷயத்த தான் இங்கே சொல்கிறார் அப்போது நீங்கள் கூட்டு வட்டியை பற்றி புரிஞ்சிக்கல இல்லைன்னா அப்போ நாங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து அப்படியே செலவு பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் பணம் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது விஷயம் உங்களுக்கு வேலை செய்யாது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பணத்தை உங்களுக்காக வேலை செய்து மேலும் பணத்தை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் அதை உபயோகிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வார்த்தை விஷயத்த சொல்கிறார் உங்களை வளர்க்கும் வேலைக்காக கொஞ்சம் பணத்தை நீங்கள் ஒதுக்கியே ஆக வேண்டும் ஒரு முயல் பண்ணை வைத்து அதில் எல்லா முயல்களையும் நீங்களே கொன்று தின்று விட்டீர்கள் என்றால் பண்ணை இருக்காது அப்படி சொல்கிறார் பாருங்க முயல் பண்ணையை மறந்து விடுங்கள் நீங்கள் இப்போது வைக்க போவது பணப்பண்ணை பணமும் முயலை போல குட்டிகள் போட்டு வளரும் பல்கி பெருகும் அதிலிருந்து கொஞ்சம் நீங்கள் மறுமுதலீடு செய்யலாம் கொஞ்சம் செலவு செய்யலாம் எல்லாவற்றையும் செலவு செய்து விடக்கூடாது அப்படி செய்தால் முயல் குட்டிகளே மிஞ்சாது நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் மிக சிறந்த குறிப்புகள் இவைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு வளர்வதற்காக கொஞ்சம் பணம் ஒதுக்கி வையுங்கள் டெவலப்மெண்ட் செல்ஃப் டெவலப் செலவு செய்வதற்காக கொஞ்சம் எடுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா பர்சனல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சொல்ல சாதாரண விஷயம் பத்து ரூபான்னா வந்து நமக்கே சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க உனக்கு பத்து ரூபா வருதுன்னா அதில் வந்து ஒரு ரூபா சேரிட்டிக்கு போடு அதுக்கடுத்து மிச்சம் இருக்கிற ஒம்பது ரூபாவில் வந்து நீ வந்து உன் செலவுக்காக கொஞ்சம் வச்சுக்கோ உன்னுடைய ஃப்யூச்சருக்காக கொஞ்சம் வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறமா வந்து டே டு டே இப்படி வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கு பிரித்து பிரித்து சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம பெரியவங்களே நமக்கு சொல்லி தருவாங்க கரெக்டாக சொல்லி தரக்கூடிய பெரியவர்கள் நம்ம சுற்றி இருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி புத்தகங்களை பார்த்து தான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ செலவு செய்வதற்காக கொஞ்சம் எடுங்கள் கையிருப்பு ஆரோக்கியமாக மாற கொஞ்சம் மறுமுதலீடு செய்யுங்கள் ஸோ டெவலப்மெண்ட் டே டு டே லைஃபுக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக வச்சுக்கோங்க பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக வச்சுக்கோங்க மறு முதலீடு ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வைங்க தென் அஞ்ச நாலாவது பாயிண்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட்டு என்ன செய்கிறீங்கன்றதை ரகசியமாக வைத்திருங்கள் ரகசியமாக வைத்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார் பணம் பணத்தை பிரசவிக்கும் செல்வம் சேர்க்கும் விதியில் விதி பத்து இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விதி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோலே ஒரு திட்டம் இருக்க வேண்டும் பணம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்தை எப்படி வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது இந்த பணத்தை எப்படி உபயோகிப்பது இப்போ இருக்கிற நான் இருக்கிற நிலைமை என்ன இனி நான் அஞ்சு வருஷத்துலேயோ பத்து வருஷத்துலேயோ என்ன ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு திட்டம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதி நம்பர் இருபதில் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறது இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு சிறப்பான புத்தகம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பணம் பணத்தை பிரசவிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு நூறு விதி வந்து இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகம் வேண்டுமென்றால் இந்த புத்தகத்தை வாங்குவதற்கு லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் அந்த லிங்கில் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இனி எல்லா புத்தக கடைகளும் ஆஸ் யூஷுவல் கிடைக்கும் ஸோ புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சுட்டு இதில் உங்களுக்கு பிடித்த விதி என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்டில் தெரிவிங்க எனக்கு மற்றவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை இந்த விதிகளை இந்த புத்தகத்தை உபயோகித்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அடைந்த சில விஷயங்கள் சில அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை நான் கண்டிப்பாக அதை உங்களுடைய பகிர்தல் எல்லாருக்கும் உபயோக உபயோகமானதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதை பகிருங்க இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் எல்லோரிடமும் பகிர்ந்து அவர்களுக்கும் நன்மை விளைவியுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நிச்சயமாக என் வீடியோ சவை சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மா